ഹെഡ്മി നടന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ചുമന്ന കളറിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് എന്നാക്കിയ ശേഷം അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെൽബട്ടൺ കാണും അതുകൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ എപ്പോൾ വീഡിയോ ഇട്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്കും ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലേക്കും എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ബെൻസി ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങളിൽ പലരും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ ആണ് അതായത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈൽ ഇൻസ്റ്റന്റ് മിർച്ചി അച്ചാർ നമ്മുടെ പച്ചമുളക് കൊണ്ടുള്ള അച്ചാർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതായത് ഇപ്പൊ ഇട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ കൂട്ടാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അച്ചാർ അച്ചാർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളക്കാരുടെ അച്ചാറും ഇതും തമ്മിൽ ആകാശവും ഭൂമിയും പോലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് അപ്പൊ താല്പര്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഈ റെസിപ്പിയിൽ ഞാൻ നമ്മുടെ കേരള സ്റ്റൈൽ ഒന്നുമേ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല ഒന്നും മാറ്റം വരുത്തുന്നില്ല എങ്ങനെയാണോ ഇവിടെയുള്ള മഹാരാഷ്ട്രൻസ് അതായത് കൂടുതലും ഞാൻ ഈ റെസിപ്പി കളക്ട് ചെയ്ത് പക്ക ഗാട്ടി മറാട്ടികളുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ അവര് എങ്ങനെയാണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതേ സ്റ്റൈലിലാണ് ഞാൻ ഈ റെസിപ്പി ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ കുറെ ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇതിന്റെ റെസിപ്പി ചെയ്യണമെന്ന് പക്ഷെ എനിക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള മുളക് കിട്ടിയില്ല ഇത് നമ്മുടെ സാധാ പച്ചമുളകില്ലേ ആ പച്ചമുളകാണ് പക്ഷെ അവരിത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ അല്ല വേറെ ഒരു പച്ചമുളക് ഉണ്ടല്ലോ അധികം എരിയില്ലാത്ത ഇതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളകിൽ അധികം എരിയില്ലാത്ത പച്ചമുളക് വരും അതിന്റെ ഫോട്ടോ എനിക്ക് കിട്ടുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ സൈഡിൽ കാണിക്കാം അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ കുറെ ദിവസമായിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ നോക്കുന്നു എനിക്ക് ആ മുളക് കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ ട്രൈ ചെയ്യുവാണ് കാരണം എനിക്ക് പച്ചമുളക് ഇഷ്ടമാണ് എരി ഇഷ്ടമാണ് ഇവിടെ ജോസാനേ ഉള്ളൂ എരി ഇഷ്ടമല്ലാത്ത അപ്പൊ എരി ഇഷ്ടമുള്ളവർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മുളകിൽ ട്രൈ ചെയ്യാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ മുളകിൽ ട്രൈ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് ഞാനൊരു ഇരുപതെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതാണ് പക്ഷെ എരിയുണ്ട് ഇരുപത് മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ മറ്റേ മുളകിലാണ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഇതിന് പറയുന്ന മസാലകൾ മറ്റേ മുളക് ഒരു പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ എണ്ണം എടുത്താൽ മതി കാരണം അത് വലിപ്പം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകി തുടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളകാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിനെ രണ്ടായിട്ടൊന്ന് കീറിയെടുക്കണം മൊത്തത്തിൽ കീറിയെടുക്കണം ഇതേ ഈ മുളക് തന്നെ അവര് കീറാതെ ഇങ്ങനെ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയും അച്ചാർ ചെയ്യാറുണ്ട് അതും ഏകദേശം ഇതേപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് അധിക വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഇത് പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ കീറിയ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മുളകെല്ലാം രണ്ടായിട്ട് കീറി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുളക് അരിഞ്ഞിട്ട് കൈ കഴുകാൻ മറക്കല്ലേ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു എരി ഇഷ്ടമുള്ളവര് മാത്രം ഈ മുളകിൽ ട്രൈ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ പിന്നെ അച്ചാർ ഇട്ടിട്ട് എന്നെയൊന്നും പറയല്ലേ നമുക്ക് പാൻ വെച്ച ശേഷം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ മതി സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ മതി കേട്ടോ അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല എണ്ണ ഒഴിച്ച ശേഷം നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ഇളക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോ തീ ലേശം കുറച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എണ്ണയ്ക്കകത്ത് ഇത് ഇട്ട് വയലാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട ഇട്ട ഉടൻ തന്നെയാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇതെന്തോന്ന് അച്ചാറ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ഇതിൽ എന്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റങ്ങളും വരുത്തിയിട്ടില്ല അവരുടെ കറക്റ്റ് റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇടുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി ചെറിയ ജീരകം മറത്തു പൊടിച്ചത് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഇനി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചാട്ട് മസാല എവറസ്റ്റിന്റെ ചാട്ട് മസാലയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതൊരു പത്ത് രൂപ പാക്കറ്റ് ആണേ അര ടീസ്പൂൺ ചാട്ട് മസാല ഇനി ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇടേണ്ട ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ആണ് ആംസ്യൂർ പൗഡർ കേട്ടിട്ട് വലിയ സംഭവമാണെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട നമ്മുടെ മാങ്ങ ഇല്ലേ മാങ്ങ ഉണങ്ങി പൊടിച്ചതാണിത് ഇവിടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ ബാജികളിലും ചേർക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ പുളിക്ക് വേണ്ടി കൊടമ്പുളിയും വാളമ്പുളിയും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തില്ലേ ടൊമാറ്റോയും ഒക്കെ അപ്പോ അതിന് പകരം അവര് ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ വാജികളിലും ഇത് ഒന്നോ
ഇനി ചേർക്കുന്നത് മുളക് അച്ചാറാണ് അതിലേക്ക് കളറിന് വേണ്ടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഞാൻ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഇതിനകത്ത് മസാലകൾ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയണ്ട് ആ മുളകിന്റെ പച്ച കളറ് മാറി വരത്തില്ലേ ആ ഒരു പരുവമാവണം ഒട്ടും അടുക്കി പിടിക്കരുത് ഞാൻ ഈ ചെറിയ തീയില ഇട്ടേക്കുന്ന സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ടേ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മസാലകൾ കരിഞ്ഞു പോകും ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണേ അടുക്കി പിടിക്കല്ലേ ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിന്റെ ഉപ്പ് നോക്കണം എന്നിട്ട് പുളി നോക്കണം പുളി കുറവായിട്ട് തോന്നുന്നു എങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ അംചൂർ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണേ അതായത് മാങ്ങാപ്പൊടി ഇപ്പൊ ഞാൻ ലേശം ഒന്ന് നോക്കട്ടെ എന്റെ അമ്മോ അപ്പാരെ എരിയ ജോസാനാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഓടിയാനേ എരി എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല ചോറിന്റെ കൂടെ ഒക്കെ എരി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുമേ പുളിയൊക്കെ പരുവമായ എനിക്ക് ഇത്രയും പുളി മതി ആ മാങ്ങാപ്പൊടിയുടെ ടേസ്റ്റ് ആണേ മുമ്പി നിൽക്കുന്നത് ഒരു ഇച്ചിരി കൂടെ ഒന്ന് ആ മുളകൊന്ന് വയളട്ടെ എണ്ണ തീരെ കുറഞ്ഞു പോകരുത് കേട്ടോ അത്യാവശ്യം ഇച്ചിരി എണ്ണ വേണം ദേ ഇതുപോലെ അപ്പൊ ഇത് മതി നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളു സംഭവം നോർത്ത് ഇന്ത്യന്റെ ഇൻസ്റ്റന്റ് മിർച്ചി അച്ചാർ നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇത് കൂട്ടി തുടങ്ങാം നമ്മൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസിന്റെ വീട്ടിൽ പോയാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അവര് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഇരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ മുളവ് എടുത്ത് അവർ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതല്ലാതെ സാധാ അവരുടെ വേറെ ടൈപ്പ് അച്ചാറുണ്ട് അത് ഞാൻ സമയം പോലെ അതിന്റെ റെസിപ്പി ഇടാമേ അപ്പൊ ഇതൊരു എളുപ്പ റെസിപ്പി അപ്പോ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ടേസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം ഇത് ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ഇടാൻ മറക്കരുതേ ഞാൻ ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിന്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു നിങ്ങൾ പലരും അത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് നല്ല അഭിപ്രായം തന്നു കുറെ പേര് ഫോട്ടോ ഒക്കെ അയച്ചു തന്നു ഒത്തിരി നന്ദി അപ്പൊ വീണ്ടും പുതിയ ഡിഷുമായി വരാം ടിൽ ദൻ ബൈ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു